。Hello 啊，今天咱们来看一张比较少见的显卡，二零六零很常见，但是十二 GB 的二零六零，说实话我是第一次见。二零六零我修多了，但是印象中全部都是六 G 的呀，怎么会有十二 G 的呢？刚开始我还以为是个人用户自己魔改的，后面我查了一下。原来官方确实发行过十二 GB 的二零六零啊，这个卡还带 DVI 接口，先上机来看一下故障吧，是可以点亮的。先给它装个驱动来观察一下，驱动也可以装上 ，OK， 分辨率都正常了。先来跑个分看看，据卡主描述呢，说是玩游戏会死机花屏。先来跑一个简单的鲁大师，刚跑了没多久，马上就直接黑屏。但是黑屏之后吧，它又立马就恢复了，还能继续跑，跑了一阵又卡住，然后又黑屏。这次黑屏之后就起不来了，就只剩下一个风扇在风中凌乱，蓝屏了。蓝屏之后很快立马就重启，重启之后依然可以再次进入系统，分辨率也正常，驱动也没有掉。这一次呢，我没有给它烤机，我就让它在桌面待了一会儿，它也黑屏了，然后就只剩下一个风扇在转。好、哦，现在开始进系统都开始花屏了。进了系统呢，这个分辨率就不正常了，说明现在应该是已经掉驱动。看这个显示的图像与字都很模糊，又是熟悉的错误代码43。像这种报错43呢，我们可以先跑一遍显存测试，看一下有没有报错。OK， 没有报错，可以 pass。软的不行，你得来硬的。普通测试测不出来的话，你得给它上点强度，这不就有 fail 的报错信息了吗？查看一下测试结果，结果显示第一在报错。这张卡呢是屏蔽了 A 通道的，第一的四十八到五十五这八个地址位都有报错。第一，那岂不是右上角这个位置不容易受力啊？我估计应该是核心虚焊了。先给它打开来看看吧，先看一下显存有没有换过，因为卡主描述以前是售后过。核心还是原装的核心，四个角的胶还在，但是显存应该是有被换过的，但是换的不是 D 通道，而是 C 通道显存。刚刚测出来报错的结果是 D 一，也就是这一颗了，右上角这一颗，这个位置既不是受力点，它也不容易虚焊呐。但是看上面的批次信息呢，它也是原厂的显存，唯独 C 通道的显存批次和其他的都不一样。像这样的话就不一定了，有可能显存问题，也有可能是核心虚焊。但是之前没有换过 D 一，之前换的是 C 组。他要是之前换的是 D 通道，或者这次是 C 通道报错的话，我就没这么纠结了，直接干核心。像这样的话确实不好判断呀，还是先来软的吧，先把显存搞一下。但是我找了半天，我好像没有这个型号的显存，因为这个显存是美光的单颗两 GB， 这个用的好少啊。我找了半天，终于在抽屉里面翻出来一颗。这还是一年以前修一个三零五零的时候定的，因为像用的比较多的单颗两 GB， 大家都是用三星的，美光的确实不常见啊。型号是一样的，巧合的是它的批次也是一样的，这不就有缘分了吗？还是一样换显存，咱们就比较简单，先把原来的显存取下来，不出意外，焊盘并没有掉点，这个位置不是受力点，没那么容易掉点。然后把焊盘给清理干净，残留的焊油都给它擦掉。先在上面抹上一层焊油，然后把这颗显存给它换上去。对好位置，它这个有标线，对好第一脚就可以了。对好位置之后，还是一样用风枪加热，并且观察一下底部的吸球，等它完全融化了就 OK 了。换完之后，板子有点热，拿风扇给它对着吹一吹。先不着急装机，先来简单拼一下，看一下能不能显示。OK， 可以点亮。哎，花花瓶了，这有点不讲武德啊。先跑一个显存测试看看，这次怎么感觉花的好像比先前要厉害一点了？有报错，报错的结果是第一，三十二到四十七。怎么变成这些地址位报错了？之前不是四十八到五十五吗？什么情况？应该是我换的这个显存有问题啊，可能抽屉里放了一年放坏了。如果报错和之前完全一样的话，可以考虑搞核心；不一样的话，还是继续换显存吧。又订了两颗，这玩意儿两颗够用一年了。
，继续把 D 给换一个试试。OK， 第一我又换了一个，这是一个新批次的显存。换完之后，等它冷却了再来上机试一试，还是一样简单拼一下，先看一下会不会花屏。好，现在已经显示正常，不再花屏了。到这个界面不花屏，那就可以了。那我直接给它全部装起来，再来进系统来试试。进的系统之前是调了驱动，所以驱动咱们得重新装一下。装好驱动之后，再来烤机。之前最开始的问题测到的是烤机黑屏重启调驱动，这个得跑久一点试试。OK， 测了有那么久了，这都开了一整天了，依旧还能稳稳的运行。挂了两个游戏都没有掉链子。那说明之前那个问题极有可能是显存导致的呀！看这不换了显存，跑了两天都没事了。当然也需要长时间的来证明啊，它有可能过个十天半个月就又回来了，也是有可能的。